Beleza? Professor Fredson trazendo aqui a área do trapézio, tranquilo? Então vem aqui comigo. Para a gente calcular, pessoal, a área do trapézio, a gente tem que usar essa fórmula aqui da área do trapézio. Vamos recordar essa fórmula? Que é o quê? Base maior mais a base menor vezes a altura do trapézio. Divide tudo isso aqui, ó, dividido por 2, tranquilo? Agora veja só, pessoal. Note que a base maior é formada aqui pelo número raiz de 72. A base menor é a raiz de 18 e a altura é a raiz de 12. Tranquilo. Só que você percebe que quando você for somar ou multiplicar, esses radicais aqui seriam interessantes eles estarem simplificados. Beleza? Então, antes de aplicarmos a fórmula, eu vou é, simplificar aqui separadamente, que fica mais fácil os cálculos para a gente. Tranquilo? Então, eu vou simplificar aqui, pessoal, a raiz de quem? De 72. Tranquilo? Olha só. Eu percebo ó, que 72 é a mesma coisa, pessoal, de que eu posso simplificar, ó, fatorar da seguinte forma. 2 vezes 36. Não é verdade? 2 vezes 36 é 72. E quanto é? A raiz de 36 é igual a 6. A raiz de 2 ela não é exata, então 2 permanece aqui dentro da raiz. Então, a forma simplificada da raiz de 72 é 6 raiz de 2. Beleza? Agora, gente, eu vou fatorar quem? A raiz de 18. Professor, como é que você, fatorar, como é que você vai fatorar a raiz de 18? Dá para fazer esse mesmo esquema? Com certeza. A raiz de 18, a gente percebe que ela é o quê? 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. O 2 é um número primo. Então, se ele é um número primo, ele permanece aqui na raiz, que ele não tem aqui, no caso, a raiz exata. Certo? Então, aqui, ó, o 2 permanece na raiz e a raiz de 9 é igual a quanto? A 3. Então, vai ficar 3 raiz de, de 2. Então, a simplificação da raiz de 18 é 3 raiz de 2. Agora, pessoal, quem é aqui a raiz é fatorada aqui né, de raiz de 12? Então, eu vou pegar aqui raiz de 12 vou fatorar. Olha só. O 12, na forma de multiplicação, ele também pode ser escrito né, na forma de multiplicação é como 3 vezes 4. Certo? E quanto é 3 vezes 4? 12. O 4 tem raiz? Tem. Quanto é raiz de 4? 2. E, a, e 3 é o número primo. Então, ele fica dentro da raiz. Ele não tem raiz quadrada exata. Beleza? Beleza. Agora, pessoal, basta a gente substituir esses valores aqui na forma. Então, vamos lá. Ó, substituir a área é igual a quem? A base maior. Quem é a base maior? A raiz de 72. Que é o quê? 6 raiz de 2. Mais a base menor. Quem é a base menor? É a raiz de 18. Quanto é a raiz de 18? É 3 raiz de, de 2. Aí eu coloco o parêntese, certo? Coloco aqui o parêntese e multiplica pela altura. Quanto é a altura, pessoal? 2 raiz de 2 raiz de 3. Tranquilo? Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 2. Tranquilo. Então, ó, a gente percebe, pessoal, que eu posso já fazer algumas continhas aqui. Por exemplo, esse 2 que está multiplicando aqui, posso cancelar com esse 2 aqui, tranquilo? E na soma que está dentro do parênteses, pessoal, eu posso é, somar 6 mais 3, que dá igual a 9, certo? E repetir aqui a raiz de, a raiz de 2, certo? Ó, 6 mais 3, 9, e você repete a raiz de 2, vezes o que sobrou. O que foi que sobrou lá? Ó? Raiz de 3, tranquilo? Então, a área do trapézio, pessoal, vai ser igual a quanto? A 9, aqui ó, é como se tivesse 1 aqui fora, ó, 9 vezes 1, 9, tranquilo? É, raiz de 2 vezes a raiz de 3, você repete o radical e multiplica quem está dentro. 2 vezes 3, 6. A 9, raiz de 6. Tranquilo? Então, pessoal, a nossa área aqui do, do trapézio é o quê? Ó? 9, raiz de 6. Como ele não deu unidade, então seria unidade de área, certo? Então, 9, raiz de 6. Tranquilo? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.